हेलो एवरीवन नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर जनरल नॉलेज क्लास एवरीवन लिसन विथ कंसंट्रेशन सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दैट इज द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर द आंसर इज 3.28 स्कोर किलोमीटर इंडियार जो टोटाल एरिया रही है से थ्री पॉइंट टू एट थ्री पॉइंट टू एट स्कोर किलोमीटर सो रईट आंसर हो जाए रईट आंसर अपशन सी एबंध डिटेल्स एक जेनेब तुम्हारा चाहले ये पेजटर स्क्रीनशट नहीं रखते पर नर्थ साउथ एक्सटेंशन इंडियार नर्थ ए साउथ जो एक्सटेंशन रही है तुम्हारे एखे हमें एक पिक्चर ड्र कर चेषा कर डेक्शन वाइज बोले तुम आई होप तुम्हारे सुविधे ये नर्थ द साउथ इस्ट तुम्हारे सुविधे जो हमें एक फाका जगह ड्र कर तुम्हारा सबा जान यहाँ हलो नर्थ ए सैडटा साउथ एट हलो इस्ट एवं एट वेस्ट ता इंडियार नर्थ साउथ एक्सटेंशन कत मैं ये दिक्कत एक्सटेंशन कत ये दिक्कत एक्सटेंशन हल थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोरटीन स्कोर किलोमीटर बत्रिस चौदह स्कोर किलोमीटर एवं इस्ट टू वेस्ट जो एदिक डेक्शन बोझाई इस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन कत टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थार्टी थ्री स्कोर किलोमीटर तर मैं इंडियार अर्थात भारत उत्तर दक्षिणे विस्तार रही है बत्रिस चौदो स्कोर किलोमीटर एवं पूर्व पश्चिमे विस्तार रही है उन्त्रिस तेतरिस स्कोर किलोमीटर ओके भीषण इम्पर्टेंट प्लिज नोट डाउन कर रखो एरिया वाइज भारत रे सप्तम स्थान ठीक है तो हमें एरिया वाइज भारत स्थान कत एरिया वाइज भारत स्थान रे सप्तम नर्दार्न मोस्ट पॉइंट उत्तर जे बिंदु से हल इंदिरा कल ए दक्षिणतम जो बिंदु से हल इंदिरा पॉइंट जो मेनलैंड हिसाब से आंसार हो जाए कन्याकुमारी ओके साउदार्न मोस्ट पॉइंट जो मेनलैंड उल्लेख करा थे आंसार हो जाए कन्याकुमारी एवं जो जस्ट खाली क्वेश्चन ये बला था साउदार्न मोस्ट पॉइंट क्योंकि आंसार हो जाए इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट अपर नाम पिगमिलियन पॉइंट सबा मने रेखो इवार चले आसटार्न इस्टार्न मोस्ट पॉइंट इस्टार्न मोस्ट पॉइंट हलो किबिथू जेटी रही है अरुणाचल प्रदेश वेस्टार्न मोस्ट पॉइंट हलो गुहार माता जेटी रही है गुजराटे ओके एखे एक डेक्शन के बाद ड्र कर देखो एखे रे इंदिरा कल एखे रही है इंदिरा पॉइंट एवं जगह रही है कन्याकुमारी एखे रे इस्ट दिखे रही है किबिथू एवं एखे रही है गुहार माता ये रही है अरुणाचल प्रदेश एवं रही है गुजराटे क्लियर ओके टपिक अफ कैंसार साढ़े तेईस डिग्री पास थ्रु पासेस थ्रु एट स्टेट गुजराट राजस्थान गुजराट राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बेंगल त्रिपुरा एंड मिजोराम तुम्हारे ये स्टेटर नामगुलो जो आठ टी स्टेटर ऊपर दिए साढ़े तेईस डिग्री टपिक अफ कैंसार गए से मने रखते सुविधे है तरज हमें एक ट्रिक्स बनिए ट्रिक्सा तुम्हारा अवश्य मने रखे ताते तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट स्टेटगुल नाम सहजे मने रखते पर जेम गुड़ा माच गुड़ा माचे झालपथ बनिए वेस्ट बेंगले एस त्रिपुरा एवं मिजोराम लोक खे थे खाए ठीक है तमें गुड़ा माचे झालपथ बनिए देखो गुड़ा माच गुदे गुजराट राते राजस्थान माँ माते मध्य प्रदेश छते छत्तीसगढ़ गुड़ा माच कमप्लीट 
देन झालपद झाते झारखंड झालपद बनिए वेस्ट बेंगले एसे वेस्ट बेंगल तो वेस्ट बेंगल त्रिपुरा एवं मिजोराम रोग त्रिपुरा एवं मिजोराम रोग खाए त्रिपुरा एवं मिजोराम रोग खे थे और हो गो टोटाल कमप्लीट देखो तेल ये ट्रिक्सा तुम्हें मन रखे जो गुड़ा मे झालपद बनिए वेस्ट बेंगले एसे त्रिपुरा एवं मिजोराम लोक खे थे तुम्हारे स्टेटर नामगुल कन्सिकुएंटलि चले आस चले जाब् परवर्ती स्लैडे तुम्हारा एगो कपी ते अवश्य नोट डाउन कर रखो एखे देखो मैप वाइज तुम्हारे बोले देवार चेषा कर मैपे थ्रु ते देखले जी को जिन अडियो भिजुअल है तो जिनटा अनेक दिन पर्त मन थे तै तो तो कथा माथाय रेखे तुम्हारे जो एखे एक मैप नहीं तुम्हारे बुझते और बेटार है एखे देखो जो एक आगे तुम्हारे पिक्चर मध्यम बोझाते चाहम ऊपर रही है मैं नर्थर दिखे रही है इंदिरा कल साउथर दिखे रही है कन्याकुमारी जो मेनलैंड और जो बिंदु हिसाब से जाए तो इंदिरा पॉन्ट साउथे साउथ एंड मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट और मेन मेनलैंडे जो बला कन्याकुमारी पूर्व दिखे रही है अरुणाचल प्रदेश के किबिथु देखो ये जरोोटा जखने रही है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के किबिथु पश्चिमे रही है गुजराट कारण तुम सबाई जो जो हमारे वेस्टार्न मोस्ट जो स्टेट रही है से हलो गुजराट सो गुजराटे गुहार माता वेस्टार्न मोस्ट पॉइंट ओके और माज बराबर देखो गे कि साढ़े तेईस डिग्री टपिक अफ कन्सार एवं से गे आठट स्टेटर ऊपर दिए जेटा ट्रिक्सर माध्यम तुम्हारे बल्ल गुड़ा मे झारपद बनिए वेस्ट बेंगले एस त्रिपुरा और मिजोराम लोक लाच कर खे थे ठीक है गुड़ा माच मैं गुजराट राते राजस्थान माते मध्य प्रदेश छते छत्तीसगढ़ झाते झारखंड झारखंड झालपद झारखंड वेस्ट बेंगले एस वेस्ट बेंगल और त्रिपुरा मिजोराम लोक एस डिनार लाच कर तो हो गो त्रिपुरा मिजोराम पर आठटी स्टेट एकदम तुम्हारे बोले दिल यह तुम्हारा मन रखे एचड़ा तुम्हारा तुम्हारे जो आो को ट्रिक्स माथा एस थे तुम्हारा अवश्य कमेंट सेक्शने हाँ जाते पर ओके देखो जिओग्राफी और हिस्ट्री हमारे अनेक पढ़ते हैं अनेक मने रखते हैं तुम्हारे जे खूब कम समय मध्य तुम्हारा जी बेसि गेन करते चाओ तेल अवश्य बोलो मास्ट गो उथ ट्रिक्स तुम्हारा अवश्य ट्रिक्सर साथ जाओ एवं पशे छोटो को तुम्हारा कोड बनाते पर हाँ प्रत्येक बड़ो बड़ो जगह के देखिए मन रखते खूब असुविधा हो जा बार बार पढ़ते हे तो खूब कम समय मध्य जैसे अनेक दिन दीर्घ टाइम मने रखते पर तुम्हारा अवश्य खात एक सैडे छोटो छोटो को ट्रिक्स बनिए रखो जो थी तेज़ तुम्हारे कि मन रखते खूब सुविधा है और एक पॉइंट तुम्हारा मिस कर जाके ठीक है चले जावर्ती स्लैडे एब चले आसान सरसि कोश्चन आन्सारे ओके हो डिसकावर सार्कुलेटरि सिसटेम सार्कुलेटरि सिसटेम बांगला मान हलो रक्त संबहन तंत्र सार्कुलेटरि सिसटेम के डिसकावर कर सार्कुलेटर सिसटेम डिसकावर करम हार्बे ओके सार्कुलेटरि सिसटेम के डिसकावर कर सार्कुलेटर सिसटेम डिसकावर कर उलियम हार्बे एचड़ा जिस समस्त नामगुलो ये देखते सैंटिस्टर नाम तरह सम्पर्क एक रखी से ही इनफरमेशनगुल तुम्हारा कपीते नोट डाउन कर रखते पर थमास एडिसन प्रथम आलोचना करब थमास एडिसन के लिए उन्नी एक अमेरिकान इनभेंटर एंड विजनेसमैन जिन ग्रामोफोन भिडियो कैमरा दीर्घस्थायी बैद्युतिक बिसह बहु जंत्र आविष्कार कर आविष्कार कर थमास एडिसन ग्रामोफोन भिडियो कैमरा दीर्घस्थायी बैद्युतिक बिसह बहु जंत्र आविष्कार कर विंश शतर जीवन जत्राय विशेष प्रभाव फेले ओके नेक्स्ट हमें चले जाब रबार्ट हुकर सम्बन्धे रबार्ट हुकर नाम आशा करी तुम्हारा सबा शुने रबार्ट हुक डिसकावर कर षोलोश पयषट्टि ख्रीटाब्दे सेल ठीक है मानी जान प्रत्येक प्रत्येक जीव देह क्षुद्र क्षुद्र सेल नहीं गठित से लिविंग सेलटा के प्रथम माइक्रोस्कोपर अंडारे फार्स्ट अबजार्व जिन्हें करें हलन सैंटिस्ट रबार्ट हुक 
কত খ্রিস্টাব্দে তিনি মাইক্রোস্কোপের মধ্যে সেই কোষকে অবজার্ভ করতে পেরেছিলেন ষোলোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে ইয়ারটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ষোলোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে রবার্ট হুক ডিসকভার্ড ফার্স্ট টাইম লিভিং সেল ওকে নেক্সট রবার্ট নেক্সট রবার্ট বয়েলস অপশন নাম্বার ডি রবার্ট বয়েলস এবার জেনে নেওয়া যাক রবার্ট বয়েলস কি জন্য ফেমাস হি ডিসকভার্ড রিলেশনশিপ বিটুইন প্রেশার অ্যান্ড ভলিউম রবার্ট বয়েলস কি করেছিলেন তিনি প্রেশার অর্থাৎ চাপ এবং ভলিউমের গ্যাসের স্পেশালি ফর গ্যাস গ্যাসের যে চাপ এবং ভলিউম তাদের মধ্যে যা রিলেশন সেটাকে তিনি ডিসকভার করেছিলেন ওকে তিনি তার যে ফর্মুলাটা বয়েলসের যে ল সে লয়ের যে ফর্মুলাটা সেটা হলো পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল টু পি টু ভি টু এটা সবাই মনে রাখবে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই লয়ের যে ইকুয়েশনটা এটা দিয়ে অনেক ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম তোমরা এক্সামে পাবে এই ফর্মুলাটা যদি তোমাদের জানা থাকে আশা করি সে সমস্ত ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবে পি ওয়ান বলতে বোঝাচ্ছে ইনিশিয়াল যে গ্যাসের যে গ্যাসের যে ইনিশিয়াল প্রেশার সেটা ভি ওয়ান হলো গ্যাসের যে ইনিশিয়াল যে ভলিউম পি টু মানে ফাইনাল যে প্রেশার এবং ভি টু মানে হলো ফাইনাল ভলিউম কার অবশ্যই অবভিয়াসলি একদম গ্যাসের ঠিক আছে কারণ এখানে গ্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন বয়েলস তো গ্যাসেরই হবে আর তিনি কি বলেছেন টেম্পারেচার যদি টেম্পারেচারকে কনস্ট্যান্ট রাখা হয় ইফ টেম্পারেচার ইজ কেপ্ট কনস্ট্যান্ট তাহলে কি হবে গ্যাসের প্রেশার এবং ভলিউম ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হবে বুঝতে পারলে মানে কে তোমরা টেম্পারেচারকে কে দিয়ে ডিনোট করা হয়েছে এখানে কে কে যদি তোমরা টেম্পারেচার কে অথবা টি যা খুশি ধরতে পারো তো অবশ্যই বয়েসের লতে দেখবে কে 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 এখানে ইউজ করেছে সেই টেম্পারেচারকে যদি কনস্ট্যান্ট রাখো তাহলে গ্যাসের যে প্রেশার আর ভলিউম একে অপরের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হবে মানে ভলিউম যদি বেড়ে যায় প্রেশার কমে যাবে ভলিউম যদি কমে যায় তো প্রেশার বেড়ে যাবে বুঝতে পারলে তাহলে বয়েলসের সূত্রে কি বলেছে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু অ্যান্ড ভি টু এবং টেম্পারেচারকে যদি কনস্ট্যান্ট রাখা হয় তাহলে প্রেশার এবং ভলিউম একে অপরের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হবে ভলিউম বাড়লে প্রেশার কমবে ভলিউম কমলে প্রেশার বাড়বে ওকে তাহলে চলে যাব পরবর্তী কোয়েশনে গোল গম্বুজ বাস ডিজাইন বাই আনসার হয়ে যাবে ইয়াকত অফ দাবুল তার মানে এখানে অপশন ডি হয়ে যাবে রাইট আনসার এবং গোল গম্বুজ যিনি তৈরি করেছিলেন তিনি হলেন মোহাম্মদ আদির শাহ এটা মনে রাখবে ডিজাইন করেছিলেন ইয়াকত অফ দাবুল এবং যিনি বানিয়ে যিনি মানে কি বলবো ফাউন্ডার যিনি ছিলেন তিনি হলেন মোহাম্মদ আদিল শাহ ওকে যেটি কোথায় রয়েছে কর্ণাটকের বিজাপুরে ওকে এটা মনে রাখবে গোল গম্বুজ কোথায় রয়েছে কর্ণাটকের বিজাপুরে ডিজাইনড বাই ইয়াকত অফ দাবুল এবং ফাউন্ডেড বাই মোহাম্মদ আদিল শাহ ইয়াকত অফ দাবুল ডিজাইন করেছিলেন এবং মোহাম্মদ আদিল শাহ যিনি ফাউন্ডেড করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ওকে নেক্সট দ্য ওসানিক ক্রাস্ট মেনলি কনসিস্ট অফ সিলিকা অ্যান্ড ওসানিক যে ক্রাস্ট সেটা মেনলি কি কি কনসিস্ট করে সেটি করে সিলিকা এবং ম্যাগনেশিয়াম এখানে আনসার হয়ে যাবে অপশন এ এবং মনে রাখবে ল্যান্ডে ল্যান্ড ক্রাস্ট সেটা মেনলি কনসিস্ট করে সিলিকা এবং অ্যালুমিনিয়াম ল্যান্ডের ক্ষেত্রে মনে রাখবে শিয়াল এবং ওসানিক ক্ষেত্রে ওসানের ক্ষেত্রে মনে রাখবে সীমা ঠিক আছে ল্যান্ডে যদি বলা হয় তাহলে হবে সিলিকা এবং অ্যালুমিনিয়াম এবং ওসানের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে সিলিকা এবং ম্যাগনেশিয়াম টিক্সের সাথে মনে রাখবে ফর ল্যান্ড শিয়াল অ্যান্ড ফর ওসান সীমা ল্যান্ডের ক্ষেত্রে সিলিকা এবং অ্যালুমিনিয়াম এবং ওসানের ক্ষেত্রে সিলিকা এবং ম্যাগনেশিয়াম ওকে আয়রন তো তোমরা জানো যে আয়রনের যে সংকেত সেটা হলো এফ ই যেটি হিমোগ্লোবিনের হিমোগ্লোবিনের মেন যে উপাদান সেটাই হলো আয়রন ঠিক আছে এবং ম্যাঙ্গানিজ সালফার এগুলো ম্যাঙ্গানিজের হলো তোমার সবাই জানো ম্যাঙ্গানিজের সঙ্গে সালফার সেটাও জানো চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশনে 
the property of metal by which it can be drawn into wire is called the property of metal by which it can be drawn into wire is called seta answer hoye jabe ductility answer hoye jabe ductility okay option 3 is the right answer ebong malleability sambandhe bole rakhchi malleability mane holo malleability holo emon ekta property metal er जर माध्यम मेटाल की है थिन शीटे परिणत है थिन शीट शीट तैरि है ठीक है जेमन को मेटाल मेलियाबिलिटी आल तो जिंक जिंके रे आयरण रे तर तुम अलुमिनियम रे कपारे रे गोल्डे रे सिल्भारे रे ठीक है ये समस्त जो मेटालगलो आदि क्यों मेलियाबिलिटी प्रपार्टी रही है मान ते कि शीटे कन्भार्ट करा जाए शीट बनाना जाए शीट बनिए तरह तक विभिन्न क्षेत्र यूज कर बोझा गया ठीक है एब नेक्सट जो आलोचना करिस्कोसिटी के लिए भिस्कोसिटी मान कि भिस्कोसिटी मान हल भिस्कोसिटी 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 मान रेजिस्टेंस अफ फ्लुईड ठीक है भिस्कोसिटी मैं बोलते रेजिस्टेंस अफ फ्लुईड मान तरल पदार्थ अभ्यंतरण घर्षण फले प्रवाह बाधा देवार जो प्रवणता तैरि है ताके बोली भिस्कोसिटी सान्द्रता भिस्कोसिटी बांगलार मान कि भिस्कोसिटी बांगलार नाम हल सान्द्रता ओके भिस्कोसिटी मान हलो सान्द्रता मान तरल पदार्थ आभ्यंतरण जो इंटरनल जो फ्रिकशन फ्रिकशन है तर फले प्रवाह तरह मुभमेंट मोशने बाधार सृष्टि है से जो प्रवणता केिसोसिटी सान्द्रता एक क्षेत्र में रखा भलो जो लोअर भिसोसिटी देखा जाए व्टार जलर मध्य एवं हायर भिसोसिटी जो कार से आानी मान मधु ठीक है मधुर आज हायर भिसोसिटी तरह कि बोल तो मधुर मध्य जो आभ्यंतरण जो पदार्थगुलो तर फ्रिकशन एत बेसि है जो मधु देखते अनेक समय ऊपर थे जो ढालते नाओ देखा सहजे पड़ते चाय ना एक मैं वोटार मध्य कि मलिकुलगल डेंसिटी एत ही मैं एकदम स्ट्रंग जो एक जगह आक जगह गड़ाते चाय पड़ते चाय मैं वो कि इंटरनल फ्रिकशन हे से फ्रिकशन कि करूभमेंट और मोशने एक रेजिस्टेंस तैरि कर बाधा दिखे सेटार जो प्रवणता कि बोलब से हानिर भिसोसिटी मान हानि सान्द्रता तुम्हारे जो क्वेश्चन आसे सब बसि सान्द्रता सब बस भिस्कोसिटी कार रही है अवश्य आंसार हो जाए मधु एवं सब कम भिस्कोसिटी कार रही है से जाए आंसार व्टार ओके प्लिज रिमेम्बर इट एचड़ाओ मधु छाड़ाओ और कार रही है इंजिन ओएल ब्रेक ओएल कूकिंग ओएल लिकुईड सोप तरपर सुपार ग्लू आठा ये रही है पैरामिटर अब दमिक डेभलपमेंट इकोनमिक डेभलपमेंट पैरामिटर से मनिटरि इनकाम देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हमें कि बुझी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते निश्चय जेको हमारे कान्ट्र मध्य एक पार्टिकुलार लोकर जा इनकाम से निश्चय इनक्लूड करब ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते ओभारल जा ग्रोथ एक कान्ट्र मध्य ओभारल सेक्टर जा ग्रोथ होता के डिनोट कर ठीक है मानी सवार सबा क्च पा मान सबा एमप्लयमेंट हाते कि सबाकार का मानी आस इनफ्रास्ट्रक्चार बिल्डअप हो मान कि ओभारल सेक्टर एक ग्रोथ हो तो इनफ्रास्ट्रक्चार डेभलप हो नतून नतून तुम्हार अनेक विल्डिंग कन्स्ट्रकशन हे नतून नतून फैक्टरि तैरि होते कि हम विभिन्न लेबारा से क्च पा तर हाथ टाका जा नतून नतून इनफ्रास्ट्रक्चार डेभलप हवाते अत्याधुनिक जिनपत्र दिए फसल चाष्ट विभिन्न उन्नत मान ताते कि प्रोडक्शन बढ़े 
তাই না তাতে কি হচ্ছে বিভিন্ন যারা ধনী ব্যক্তি তারা আরও ধনীতে পরিণত হচ্ছে এবং ধনী ব্যক্তিরা যদি আরও ধনীতে পরিণত হয় তাদের কি হবে ডিমান্ড বাড়বে কারণ তাদের কাছে প্রচুর মানি বেড়ে গেছে তাদের ডিমান্ড বাড়লে কি হবে তাদের জিনিসটা বেশি লাগবে এবং জিনিসটা তাদের যখন চাহিদাটা বাড়বে সেটা দেখে কি হবে লোকজন প্রোডাকশন বেশি করতে থাকবে আর প্রোডাকশনটা করতে গিয়েই তখন কি করবে নিম্ন মধ্যবিত্ত যে সমস্ত লোকেরা আছে বা দারিদ্র সীমার নিচে যে সমস্ত লোকরা আছে তারা কাজ পাবে বিভিন্ন সেক্টরে তারা কাজ পেয়ে তাদের কাছেও টাকা যাবে তারা যা উৎপাদন করবে সেটাকে বাজারে বিক্রি করবে সেটা বিক্রি করে তাদের কাছে টাকা যাবে এভাবে কি হবে ওভারঅল সেক্টরে একটা ইকোনমিক গ্রোথের একটা আভাস লক্ষ্য করা যাবে তাই তো সেটাকে আমরা ওভারঅল কি বলবো ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট মানে সেটা ইকোনমিক দিক থেকে ইকোনমিক্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেটাকে আমরা বলবো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ঠিক আছে তা পার ক্যাপিটাল মনিটারি ইনকামকে বলা হয় মানে এটাই একটি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের প্যারামিটার হিসাবে কাজ করে পার ক্যাপিটাল মানে মাথা পিছু ইনকাম পার্টিকুলার একটা লোক ইনকাম ভালো করছে একটা লোকই খালি বড় লোক হচ্ছে বাকি সব একই রয়ে গেছে গরিবই রয়ে গেছে তাহলে আমরা কখনোই বলতে পারবো না যে আমাদের কান্ট্রির ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যখন ওভারঅল সবার হবে ওভারঅল ইনকামটা বাড়ছে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ওভারঅল সেক্টরে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা তখনই বলতে পারবো যে একটা কান্ট্রির ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ওকে বোঝা গেল ঠিক আছে এবার আমরা দেখে নেব অন্যান্য অপশনে কি রয়েছে ন্যাশনাল ইনকাম এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা নিয়েও তোমাদেরকে একটু আলোচনা করে দিচ্ছি ন্যাশনাল ইনকাম বলতে কি বোঝো ন্যাশনাল ইনকাম মানে টোটাল অ্যামাউন্ট দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ মানি আর্নড উইদ ইন আ কান্ট্রি ইন এ ইয়ার্স টাইম একটা পার্টিকুলার একটা বছর বা একটা টাইমের নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে একটা কান্ট্রির মধ্যে টোটাল যা তোমার ইনকাম হয় সেই টোটালটাকে আমরা বলবো আমাদের দেশের জাতীয় আয় বা ন্যাশনাল ইনকাম এবং ন্যাশনাল ইনকামের মধ্যে জিডিপি এবং জিএনপি কেউ পার্ট হিসাবে ধরা হয় অবশ্যই কারণ জিডিপি মানে তোমরা সবাই জানো জিএনপি মানেও জানো জিডিপি মানে গ্রস ডেভেলপ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবং জিএনপি মানে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট ঠিক আছে মানে আমাদের কান্ট্রির মধ্যে যা প্রোডাকশন হচ্ছে যা উৎপন্ন হচ্ছে এবং আমাদের দেশের লোকেরা বাইরে অ্যাব্রোডে গিয়ে যা যা ইনকাম করছে সেটাও তো আমাদের দেশেই নিয়ে আসছে আমাদের দেশের টোটাল যে ইনকামটা সেটা দেশের মধ্যে থেকে হোক আর দেশের বাইরে গিয়ে ইনকাম করে নিয়ে আসাই হোক মানে সবচেয়ে লাস্টে তো আমাদের দেশে এসে পৌঁছলো আমাদের দেশের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টে হেল্প হলো তো সেটাকেই আমরা বলবো টোটাল যে অ্যামাউন্টটা সেটাকে আমরা কি বলবো ন্যাশনাল ইনকাম ঠিক আছে এবং অবশ্যই আর একটা কথা মাথায় রাখবে আমাদের দেশ থেকে অনেক সময় এটাও হয় যে অনেক সময় কি ওটা হয়েই থাকে যে অ্যাব্রডরা বাইরে থেকে বিদেশিরা এসে আমাদের দেশে আমরা যেরকম কি করি বাইরের দেশে গিয়ে ইনকাম করে নিয়ে আসি অনেক বিদেশিরাও আছে যে ভারতবর্ষে এসে ইনকাম করে নিয়ে যায় তো ইনকাম করে নিশ্চয়ই আমাদের দেশকে দিয়ে যাবে না নিয়ে তো তারা বাইরে চলে যাবে তো সেই ইনকামটাকে আমরা কি করব মাইনাস করে দেব ঠিক আছে টোটাল কনজামশন প্লাস তোমার ইনভেস্টমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখো এখানে একটা তোমাদের একটা সমীকরণ ইকুয়েশন যদি লিখে দিই ন্যাশনাল ইনকামে সেটা কি হচ্ছে সি প্লাস আই সি ডিনোটস কনজামশন আই মানে হলো ইনভেস্টমেন্ট কোন ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে বানাতে গেলে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে কোনো একটা কিছু যদি তুমি মানে প্রোডাকশন করতে চাও তার জন্যে কি হবে তোমার জিনিসপত্র দরকার সেই জিনিসগুলো বানাতে গেলে বা কিনতে গেলে সেখানে আমাদের কি হবে অর্থ ব্যয় করতে হবে তা সেটা ইনভেস্টমেন্ট প্লাস আর কি থাকে কনজামশন ইনভেস্টমেন্ট তারপর তোমার গভর্নমেন্ট কিছু এক্সপেন্ডিচার আছে গভর্নমেন্টেরও ঠিক আছে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার সেটাকে আমরা বলতে পারি জি প্লাস কি হবে তোমার এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট ওকে তো এক্সপোর্টকে আমরা করতে পারি এক্স মাইনাস আই ওকে তারপরে দেখো কনজামশন প্লাস ইনভেস্টমেন্ট প্লাস গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার প্লাস এক্সপেন্ড এক্স কী বলবো এটাকে আমি যা কিনা এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট টোটালটাকে আমরা বলবো ন্যাশনাল ইনকাম বুঝতে পারছ তার মানে আমাদের দেশ থেকে যেটা ইনকাম করে নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে দেব সেটা বাদ দিয়ে দিলে বাদ বাকি যা পড়ে থাকবে তার মানে আমরা সব আমাদের দেশের কাজেই লাগছে দেশে সেটাকে আয় বলতে পারবো সেটাকে আমরা কি বলবো ন্যাশনাল ইনকাম ওকে আই হোপ তোমাদের কাছে এটি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ ওকে লাইম স্টোন ইজ আ র ম্যাটেরিয়াল ইউজড বাই হুইচ ইন্ডাস্ট্রি 
लाइमस्टोन टी लॉर्ड हो मटेरियल जेट यूज़ है सीमेंट इंडस्ट्री ते ओके आंसर वे जबे ऑप्शन सी नेक्स्ट व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इक्वल एक्सेस टू शॉप्स बर्थिंग घर्स होटल एक्सेट्रा तो मदर आगे बोले रख ची फंडामेंटल राइट संबंध है फंडामेंटल राइट तो मैं पुत्ते के जानो जब मदर फंडामेंटल राइट रोए चे पार्ट नंबर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर थ्री ते एवं आर्टिकल नंबर बारो थे के पौधेरिशे मुद्दे थे ताई तो सब आई जानो एवं आमदर फंडामेंटल राइट कोटा रोए चे फंडामेंटल राइट रोए चे छोटी � তার মধ্যে তার মধ্যে একটি রাইট টু প্রপার্টি যেটা অ্যাবলিশ ডে ডিলিট করা হয়েছে রাইট টু প্রপার্টি আর সেটা করা হয়েছে 44 নাম্বার অ্যামেন্ডমেন্ট 1978 এ ঠিক আছে 44 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 90 191978 শনি তো এখন আমাদের রয়েছে টোটাল 6টি ফান্ডামেন্টাল রাইট छोटी फंडामेंटल राइट होलो, राइट टू इक्वालिटी, तो मदर क्या मैं मुख्य ही बोल ची, तो मैं प्लीज नोट डाउन कर रखो, राइट टू इक्वालिटी जितना रोए चे, आर्टिकल नंबर 14 टू 18 एर मुद्दे, राइट टू फ्रीडम जितना रोए चे, 19 टू 22 एर मुद्दे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जितना रोए चे, 23 जिला रोए चे आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 थे एवं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जिला रोए चे आर्टिकल नंबर 32 ठीक है सर तो ये छोटा फंडामेंटल राइट आमादेर कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़त मन रोए चे तो फंडामेंटल राइट शो मुंदे तुम्हारे क्या मैं बोले दिलाम ये बार देखा जाए एक क्वेश्चन टा की बोले चहे व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूज इक्वल एक्सेस टू शॉप बाथिंग घर्स होटल्स एक्सेट्रा तो मदर क्या तो खून पूर्ण जा बोल लाम आई होप तुम लोगों ने आंसर टा दी थी शबाई कैपेबल आंसर टा हुए जबे राइट टू इक्वालिटी ठीक है ना कारण क्या ने क्यों बोले चे शॉप बाथी घाट होटल शॉप जगह शबाई के समान सुजोग दा हो बे तार मने राइट टू इक्वालिटी मने शबार समान सुजोग शब्द जगह शेटा बोल এবং এখানে যে রয়েছে রাইট টু লিবার্টি এন্ড পার্সোনাল ফ্রিডম এটা রয়েছে আর্টিকেল নাম্বার 21 ঠিক আছে রাইট টু লাইফ এন্ড পার্সোনাল লিবার্টি এবং রাইট টু ফ্রিডম এন্ড রিলিজিয়ান সেটা তোমাদেরকে বললাম এটা আর্টিকেল নাম্বার 25 থেকে 28 এর মধ্যে রয়েছে কালচার এন্ড এডুকেশনাল রাইট সেটা রয়েছে আর্টিকেল নাম্বার 29 এন্ড 30 এর মধ্যে ওকে সো আই होप দিস ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ ওকে इरेस कोड दिच्छी तो मचाएली इटक स्क्रीनशॉट नहीं रखते पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी डेज महात्मा गांधी स्वालंटियर्स ऑफ़ द सॉल्ट शत्ता ग्रोहो वक्त बोले छे सॉल्ट शत्ता ग्रोहो टा कतो दिन थोड़े चोरे चिलो हाउ मेनी डेज छेटर आंसर हो जाबे ट्वेंटी फोर डेज ओके ये बार हम ना मजे ने बो सॉल शोधता ग्रो होटा की एक्चुअली सॉल शोधता ग्रो हो बोलते डांडी मार्च के बाला हुए चे डांडी मार्च ऑल्सो नोन है सॉल शोधता ग्रो हो ठीक है चे ये बो ये शोधता ग्रो होटे शुरू हुए चिलो उन्नीस सौ तीरिश शाने बाडूई मार्च स्वाभाविक मोती आश्रम थे बाड़ूई मार्च थे के छोई अप्रैल पोजन तो एवं शवर मोती आश्रम थे के डंडी उपदी ओविजन टा चोल चिलो टोटल पौध चिलो दूसरो चोलीश माइल एवं तीन शो पौचाशी किलोमीटर ठीक है जे गांधी जी चिलो इखान का मेन जिन लीडर जिन नेत्रितो दिए चिलें तीनी होले मोहत्मा गांधी ये बार चिलें ना � ये ओविजंटी भारतीय ब्रिटिश देर एक चेटिया लॉबोनाइन बनीतीर विरुद्ध थे एक टी अहिंसा कॉर्ड प्रोदान विरोधी प्रतिबद्धी आंदोलन ये आंदोलन के माध्यमे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुए चिलो ठीक है सर एवं इखाने टोटल जे फॉलोअर्स चिलो टोटल सेवेंटी एट एवं गांधीजी के निये सेवेंटी नाइन फॉलोअर्स चिलो ठीक है सर ट 
टू फर्टी माइल्स और थ्री एट्टी फाइव कलोमीटर टू फर्टी माइल्स अथवा थ्री एट्टी फाइव कलोमीटर कोथाते ही कौन अब्दि ये क्योंकि क्वेश्चन अनेक बार इसे सबरमती आश्रम थे सबरमती थे डांडी पर्त ठीक है कब थे कब अवश्य डेट्ट मना रखे बारोई मार्च थ छप्रिल सन उन्नीस सौ त्रिस टोटाल टोटी फोर डेसर जत्रा छो एवं यटार परिणति की नन कोअपारेशन मुभमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हुईच फाइवर इज अल्सो कल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क बला है रेवन के ओके अपशन बी इज द रट आंसर लाइक इन इज एन एसोसिएशन विटुईन हुईच अब द टू आंसर हो जाए एलगी एंड फांगी एलगी एंड फांगस अपशन ए इज द रट आंसर एक क्षेत्र में रखी स्टाडी अफ एलगी बला है फाइकोलजी एवं स्टाडी अफ फांगजी बला है माइकोलजी स्टाडी अफ एलगी के बला है फाइकोलजी ए स्टाडी अफ फांगजी के बला है माइकोलजी तो मैंने रेखो नेक्स्ट डू और डाई इज एसोसिएटेड उथ हुईच अब द मुभमेंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रागल एखे बला डु डु और डाई करेंगे या मरेंगे ये स्लोगान भारत स्वाधीनता संग्राम मुभमेंटर सी एसोसिएटेड मान जड़ित अपशनगुल रही है देखो डांडी मार्च नन कोअपारेशन मुभमेंट खिलाफत मुभमेंट कूट इंडिया मुभमेंट आंसार हो जाए अपशन डी कूट इंडिया मुभमेंट मैं भारत छाड़ो आंदोलन समय गांधीजी ये उक्ति डु और डाई करेंगे या मारेंगे गांधीजी खूब एकदम प्रक्रुद्ध हो खूब मैं एकदम सहसिकतार सहित मैं प्रचंड एकदम क्षोभे फेटे पड़े ये कथाटी डु और डाई करेंगे या मारेंगे कूट इंडिया मुभमेंट सम्बन्धे तुम्हारे किसी कूट इंडिया मुभमेंट उन्नीस सौ बयाल्लिस सन आठ अगस्ट नाइनटीन फर्टी टू नाइनटीन फर्टी टू एट एट अगस्ट बोम्बे अधिवेशने भारत छाड़ो आंदोलन करार सिद्धान ना है ठीक है तो मैं कूट इंडिया मुभमेंट उन्नीसश बयाल्लिस आठ अगस्ट बोम्बे अधिवेशने प्रथम सिद्धान ना हो कूट इंडिया मुभमेंट भारत छाड़ो आंदोलन को अधिवेशने बोम्बे अधिवेशने प्रधान लीडर के छिले अवश्य गांधीजी ठीक है एवं कूट इंडिया मुभमेंट के बला है आगस्ट मुभमेंट अथवा आगस्ट क्रांति ठीक है आगस्ट मुभमेंट वगस्ट क्रांति बला एक जिस मना रखे अवश्य उइस्टन चार्चिल विदेशी एक जो उइस्टन चार्चिल जिन्हें कूट इंडिया मुभमेंटर समयकालीन प्रधानमंत्री ठीक है एवं डु और डाई स्लोगान तो बोल महात्मा गांधी दिए समय आंदोलन प्रस्ताव के वार्धा प्रस्ताव और नेतृत्वहीन प्रस्ताव मन हो ठीक है इट मना रखे जो कूट इंडिया मुभमेंटर ये प्रस्ताव के कूट इंडिया मुभमेंट जो है ये प्रस्ताव के वार्धा प्रस्ताव अथवा नेतृत्वहीन प्रस्ताव दावी एवं से ही समय प्रधानमंत्री छें उटन चार्चिल समय गांधीजी एक स्लोगान दिए डु और डाई एवं कूट इंडिया मुभमेंटर अपर नाम हलो अगस्ट मुभमेंट अगस्ट क्रांति और यहाँ कौन सेशने ये सिद्धान ना बोम्बे सेशने बोम्बे अधिवेशने कब उन्नीसश बयाल्लिस आठ अगस्ट ठीक है एरपे तुम्हारे डांडी मार्च नहीं आगे स्लैडे आलोचना करलरेडी नन कोअपारेशन मुभमेंट सम्बन्धे तुम्हारा एक बोले रखी नन कोअपारेशन मुभमेंट उन्नीसश कूड़ी साले गांधीजी स्टार्ट कर परिप्रेक्षित तुम्हारा एकटू आगे बोल डांडी मार्च डांडी मार्चर ही तुम्हार जो लास्ट परिणति हलो सेटाई नन कोअपारेशन मुभमेंट ठीक है एवं नन कोअपारेशन मुभमेंट नन कोअपारेशन मुभमेंट सरि डांडी मार्च जो डांडी मार्चर माध्यम तुम्हारे हो सीभिल डिजबिडियस मुभमेंट ठीक है आगे कथाटा से एक भूल बोल से तुम एक कारेक्शन कर डांडी मार्चर पर यह हलो हलो सीभिल डिजबिडियस मुभमेंट मैं आईन अमान्य आंदोलन परिणति हो नन कोअपारेशन मुभमेंट होनीस सौ कूड़ी ते मैं डांडी मार्चर अनेक आगे ही ठीक है तो नन कोअपारेशन मुभमेंट है ना डांडी मार्चर परिणति है सीभिल डिजबिडियस मुभमेंट आईन अमान्य आंदोलन 
এখন আমি তোমাদের বলছি নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট সম্বন্ধে নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট উনিশশো কুড়ি সালে হয়েছে শুরু হয়েছে এবং নাগপুর সেশনে এর যে রিজলিউশনটা সেটা নাগপুর সেশনে অ্যাকসেপ্টেড করা হয়েছিল প্রথম এবং কার লিডারশিপে অবশ্যই গান্ধীজি লিডারশিপে পরবর্তীকালে চৌরি চৌরা নামক একটি ঘটনা ঘটে উনিশশো বাইশে যার প্রতিবাদে গান্ধীজি নন কোঅপারেশন মুভমেন্টকে প্রত্যাখ্যান করেন ঠিক আছে এবং নন কোঅপারেশন মুভমেন্টটা যে প্রত্যাখ্যান গান্ধীজি করেছিলেন তাতে লালা লাজপত রায় সহ বেশ কিছু কংগ্রেস লিডার তাতে অসমর্থন করেছিলেন ঠিক আছে সবচেয়ে মেন কথা এটা মাথায় রাখবে নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট উনিশশো কুড়ি সালে গান্ধীজি নেতৃত্বে স্টার্ট হয় এবং এর যে রিজলিউশন সেটা অ্যাকসেপ্টেড করা হয় উনিশশো কুড়ির কলকাতার নাগপুর সেশনে গান্ধীজির লিডারশিপে এবং চৌরি চৌরা ঘটনার প্রতিবাদে উনিশশো বাইশে সম্ভবত বারোই ফেব্রুয়ারি কারণ চৌরি চৌরা হয়েছিল ফিফথ ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাইশে তারই প্রতিবাদে বারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাইশে গান্ধীজি নন কোঅপারেশন মুভমেন্টকে প্রত্যাহার করেছিলেন আপাতত তোমরা এটুকুই জেনে রাখো ডিটেলসে পরবর্তী আরও আমি ভিডিও নিয়ে আসবো এক একটি মুভমেন্ট রিলেটেড তখন তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবে আমি আলোচনা করব ঠিক আছে এবার একটু বলে রাখবো খিলাফত মুভমেন্ট সম্বন্ধে খিলাফত মুভমেন্ট উনিশশো সালে স্টার্ট হয় কেন হয় তোমাদের গল্প করে বলে রাখছি তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো চোদ্দো থেকে উনিশশো আঠেরো পর্যন্ত চলেছিল সেখানে তুর্কিরা অংশগ্রহণ করেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এবং ব্রিটিশরা তাতে জিতে গেছিল এবং ব্রিটেনরা বদলা নেবার জন্যে তুর্কিদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালায় এবং তুর্কিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান যে খলিফা পদ খলিফা মানে হলো মুসলিমদের ধর্মগুরু মুসলিম ধর্মগুরু ঠিক আছে এবং খলিফা পদের কি করে অবলুপ্তি ঘটায় তাতে কি হয়েছিল সারা বিশ্বের মানে যে রসম মুসলমান যত গোষ্ঠী রয়েছে তুর্কি সহ সবাই প্রচণ্ড পরিমাণে ক্ষুব্ধ হয় খলিফা পদটা মানে হলো মুসলিম ধর্মগুরু মানে তুর্কি এবং মুসলিম এদের সবার মধ্যে প্রধান ছিল খলিফা সেই পদটাকে যখন ব্রিটিশরা অবলুপ্ত ঘটাচ্ছিল তখন তারা প্রচণ্ড সারা দেশ সেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল জালিয়ানওয়ালাবাগ রাওলাট এগুলোতে তো সারা বিশ্ব প্রচণ্ড পরিমাণে রেগে গেছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তারপরে যখন এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এরকম খলিফা পদটাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করলো ব্রিটিশরা তখন তো মানুষজন আরও ক্ষোভে ফেটে পড়ে ঠিক আছে তখন তারা কি করে তাদের মধ্যে আলী ব্রাদার্স নামে খ্যাত মোহাম্মদ আলী এবং শৌকত আলী তারা আন্দোলন স্টার্ট করেন কার নেতৃত্বে আবুল কালামের নেতৃত্বে আলী ব্রাদার্স মানে হলো মোহাম্মদ আলী এবং শৌকত আলী তারা খিলাফত মুভমেন্ট শুরু করেন খিলাফত একটি কমিটি গঠন করেন এবং খিলাফত মুভমেন্ট স্টার্ট করেন কার নেতৃত্বে আবুল কালামের নেতৃত্বে এটা মনে রাখবে কবে উনিশশো উনিশে ঠিক আছে এবং গান্ধীজি এই খিলাফত মুভমেন্টকে নন কোঅপারেশন মুভমেন্টের সাথে মার্চ করে দিয়েছিলেন কানেক্ট করে দিয়েছিলেন কারণ দেখো খিলাফত মুভমেন্ট উনিশশো এবং ঠিক তার পরের বছরই নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট স্টার্ট হয়ে যায় গান্ধীজি কেন মানে মার্চ করেন কারণ গান্ধীজি মনে করেছিলেন যে আমাদের তো একমাত্র লক্ষ্য ভারতকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করা ভারতকে স্বাধীন করা ইংরেজদের পরাধীনতার থেকে ভারতকে স্বাধীন করা তাই তো তো গান্ধীজি ভাবছিলেন যদি লোক সংখ্যা বেশি বেড়ে যায় কারণ দেখো খিলাফত মুভমেন্টে বেশিরভাগ ছিল মুসলিমরা মুসলিমরা বেশি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল তো সেই মুসলিমরাও যদি নন কোঅপারেশন মুভমেন্টে যোগদান করে তাহলে ইউনিটিটা বাড়বে তোমরা সবাই জানো যে ইউনিটি যদি বাড় বেড়ে যায় তাহলে একটা কাজে সাকসেস খুব তাড়াতাড়ি হয় তাই না তো গান্ধীজি সেটাই মনে করেছিলেন যে আরও যদি লোক পার্টিসিপেশন যদি বেড়ে যায় আমাদের এই নন কোঅপারেশন মুভমেন্টে তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সাকসেস পাব ভারতকে খুব তাড়াতাড়ি ব্রিটিশদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো তাই তিনি কি করেছিলেন খিলাফত মুভমেন্টকে নন কোঅপারেশন মুভমেন্টের সাথে যুক্ত করে দিয়েছিলেন ঠিক আছে তো এখানে তোমাদের অল্প কিছু আমি বলে দিলাম এরপরে যখন একটা একটা করে মুভমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব আরও ডিটেলসে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আপাতত তোমরা এটুকুই মনে রাখো নেক্সট কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক ফেমাস ফর রাইনো সেরোস কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্কটি রাইনো সেরোস মানে গন্ডারের জন্য খুব বিখ্যাত ইন দ্য স্টেট এটি কোন স্টেটে রয়েছে এটি রয়েছে আসামে এই কাজিরাঙ্গা ছাড়াও আরও রয়েছে মানস মানস ওরাং ঠিক আছে মানস ওরাং এ সমস্ত অভয়ারণ্য যেগুলো সেগুলো রয়েছে আসামে আসামে রয়েছে কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক মানস এবং ওরাং এবং কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক কী জন্য বিখ্যাত রাইনো সেরোসের জন্য খুব ফেমাস এটাও মনে রাখবে বিহারে রয়েছে বাল্মীকি ন্যাশনাল পার্ক এটা সবাই মনে রেখো 
ঠিক আছে বাল্মীকি রয়েছে বনবিহার রয়েছে ন্যাশনাল পার্ক নিয়ে অলরেডি আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও আপলোড করা রয়েছে তোমরা চাইলে সবাই দেখে নিতে পারো এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন কম্পিটিটিভ এক্সামে কিন্তু জিজ্ঞেস করে থাকে দ্য ইউনিট অফ সাউন্ড ইউনিট অফ সাউন্ড সাউন্ডের যে ইউনিট সেটি হলো ডেসিবেল সাউন্ডকে এই ফ্রিকুয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে সাউন্ড দুটো টাইপের হয়ে থাকে ইনফ্রাসনিক 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 এবং আরেকটি হলো আলট্রা সনিক ওকে ইনফ্রাসনিক সাউন্ডের ফ্রিকুয়েন্সি লেস দ্যান টোয়েন্টি হার্জ এবং আলট্রাসনিক সাউন্ডের ফ্রিকুয়েন্সি গ্রেটার দ্যান টোয়েন্টি থাউজেন্ড হার্জ এবং আমরা হিউম্যানরা আমাদের যদি অডিবল যখন হবো আমরা কোনোটা সাউন্ড তখনই শুনতে পারব যখন সেই সাউন্ডটার ফ্রিকুয়েন্সি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড হার্জের মধ্যে হবে টোয়েন্টি হার্জের কম হলেও শুনতে পারব না এবং টোয়েন্টি থাউজেন্ড হার্জের বেশি হয়ে গেলেও ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের কানে এসে শব্দ পৌঁছবে না ঠিক আছে ইনফ্রাসনিক সাউন্ড বলতে যেমন ধরো আর্থকুয়েক ভূমিকম্প থান্ডার ভল ক্যানো এগুলোর ফলে যে সাউন্ডটা প্রডিউস হয় সেগুলো ইনফ্রাসনিক সাউন্ড সেগুলো হিউম্যান ক্যান নট হিয়ার আমরা সেগুলো শুনতে পারি না কিন্তু এলিফ্যান্ট তারপর হোয়েল তিমি মাছ ক্যান হিয়ার ইনফ্রাসনিক সাউন্ড ঠিক আছে তারা কি করে শুধু এলিফ্যান্ট এবং হোয়েল না আরও প্রাণীরা রয়েছে যেমন রাইনস হিপপস হ্যাঁ অক্টোপাস পিজন স্কুইট এরা সবাই কি করে ইনফ্রাসনিক সাউন্ড প্রডিউস করে একে অপরের মধ্যে কমিউনিকেট করে থাকে ঠিক আছে তার মানে ইনফ্রাসনিক সাউন্ড কারা তাহলে কাজে কাজে লাগাচ্ছে তারা হলো এলিফ্যান্ট হোয়েল রাইনোসেরোস অক্টোপাস হিপপস পিজন স্কুইট এরা কমিউনিকেট করে থাকে ইনফ্রাসনিক সাউন্ডকে কাজে লাগিয়ে আর আলট্রাসনিক সাউন্ডকে প্রডিউস করে এবং রিসিভ করে ব্যাট ডলফিন ডগ ফ্রগ টোড এরা ঠিক আছে ব্যাট ডলফিন ডগ ফ্রগ এরা সবাই আলট্রাসনিক সাউন্ডকে প্রডিউস করে এবং রিসিভ করে ক্লিয়ার ওকে নেক্সট দ্য মিনিমাম এজ রিকোয়ার্ড টু বিকাম প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ প্রেসিডেন্ট হতে গেলে ইন্ডিয়ার ন্যূনতম কত বয়সে প্রয়োজন আনসার হয়ে যাবে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এখানে দেখো নেম অফ পজিশন এবং মিনিমাম এজ রিকোয়ার্ড একটি চার্ট দেওয়া আছে এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ার্সেও এসেছে এবং আপকামিং এক্সামেও আসবে তোমরা এই লিস্টটা একবার ভালো করে দেখে নাও যে কোন পদের জন্য ন্যূনতম কত বয়সের দরকার প্রেসিডেন্ট হতে গেলে ন্যূনতম যে বয়সটির দরকার সেটি হলো থার্টি ফাইভ এখানে যে সমস্ত এজের কথা বলা হলো সব মিনিমাম মানে এটুকু দরকারই ঠিক আছে এটার যদি নিচে হয় তাহলে এই পদগুলোর জন্য সে সিলেক্টেড কিন্তু হবে না ঠিক আছে তাহলে এই বয়সগুলোকে তোমরা অবশ্যই কিন্তু মনে রাখবে প্রেসিডেন্টের জন্য থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য থার্টি ফাইভ ইয়ার্স সেম প্রাইম মিনিস্টারের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ মেম্বার অফ রাজ্যসভা তোমাদের যেগুলো সেম এজ না সেগুলোকে আমি একটা সাইন মানে পার্টিকুলার এক একটা সাইন দিয়ে মার্ক করছি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখো প্রাইম মিনিস্টার টোয়েন্টি ফাইভ আর কার টোয়েন্টি ফাইভ রয়েছে বিকাম মেম্বার অফ লোকসভা হ্যাঁ লোকসভার যারা তাদের জন্য মেম্বারদের জন্য লাগবে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স লোকসভার মেম্বার হতে গেলেও লাগবে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এছাড়াও মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এটার জন্য লাগবে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ঠিক আছে তার মানে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স হতে হবে প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে গেলে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স দরকার প্রাইম মিনিস্টার মেম্বার অফ লোকসভা এবং মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ও থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আরেকটা বাকি রয়েছে এটা হলো গভর্নর অফ দ্য স্টেট গভর্নর অফ দ্য স্টেট ঠিক আছে তার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স প্রয়োজন প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নর পদের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স লাগবে প্রাইম মিনিস্টার মেম্বার্স অফ লোকসভা এবং মেম্বার্স অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির জন্য তাহলে বাকি রয়ে গেল থার্টি এবং টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক আছে থার্টিকে আমি একটা স্টার মার্ক দিচ্ছি থার্টি ইয়ার্স প্রয়োজন টু বিকাম মেম্বার অফ রাজ্যসভা রাজ্যসভার মেম্বার হতে গেলে থার্টি ইয়ার্স প্রয়োজন আর প্রয়োজন আছে রিকোয়ার্ড হলো টু বিকাম মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বিধান পরিষদ বিধান পরিষদ এবং রাজ্যসভার মেম্বার বিধান পরিষদ এবং রাজ্যসভার মেম্বার হতে গেলে 
তিরিশ বছর ন্যূনতম আমাদের লাগবেই ঠিক আছে আর বাকি রয়ে গেল পঞ্চায়েত ইলেকশন পঞ্চায়েত ইলেকশনের জন্য পঞ্চায়েত ইলেকশনের ক্ষেত্রে কন্টেস্ট করার জন্য ন্যূনতম বয়স লাগবে টোয়েন্টি ওয়ান এটাকে আমি বক্স করে দিচ্ছি ঠিক আছে পঞ্চায়েতের জন্য শুধু লাগছে আমাদের টোয়েন্টি ইয়ার্স এজ সব থেকে কম তোমাদের এই মার্কটা করে দিলাম তাই তোমাদের কি হলো বাকিগুলোকে মনে রাখতে সুবিধে হবে এই চারটা তোমরা আবার স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো এবং অবশ্যই পড়ে নেবে আমি আরেকবার রিভাইজ করে দিচ্ছি প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নর এই তিনটা পদের জন্য লাগবে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স প্রাইম মিনিস্টার এবং গ প্রাইম মিনিস্টার এবং হলো গভর্নর সরি প্রাইম মিনিস্টার এবং হলো মেম্বার অফ লোকসভা প্রাইম মিনিস্টার মেম্বার অফ লোকসভা এবং মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ঠিক আছে মনে রাখো সবাই প্রাইম মিনিস্টার মেম্বার অফ লোকসভা এবং মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এই তিনটে পদের জন্য লাগবে পঁচিশ ইয়ার্স টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এবং মেম্বার অফ রাজ্যসভা মেম্বার অফ রাজ্যসভা এবং মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বিধান পরিষদ এবং মেম্বার অফ রাজ্যসভা এই দুটো পদের জন্য লাগবে থার্টি ইয়ার্স যেগুলো স্টারমার্ক করা আছে এই দুটো এবং পঞ্চায়েত ইলেকশনের জন্য লাগবে টোয়েন্টি ওয়ান সব থেকে কম ওকে তোমরা সবাই মনে রেখো এবং আর একটা কথা বলে রাখছি প্রেসিডেন্ট হ আমাদের দেশে একজন প্রেসিডেন্ট আছেন সেটা রয়েছে আর্টিকেল নাম্বার ফিফটি টুতে এবং প্রেসিডেন্ট রিলেটেড আরও অনেক আর্টিকেল রয়েছে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সেটা প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আলাদা আলাদা একটা ভিডিও আমি আপলোড করে দেবো তোমাদের সুবিধার্থে এটা অবশ্যই একবার দেখে নেবে সেই জন্য চ্যানেলটিকে যারা নতুন আছো নতুন আজকে এসেছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আরও অনেক নতুন নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব রিগার্ডিং ভেরিয়াস টাইপ অফ কম্পিটিটিভ এক্সাম তোমাদের তাতে তোমরা সেই নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবে নেক্সট অ্যানিমোমিটার অ্যানিমোমিটার ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ ফর মেজারিং দ্য উইন্ড স্পিড উইন্ড স্পিড উইন্ডের যে স্পিড বাতাসের গতিকে মেজার করা হয় অ্যানিমোমিটার দ্বারা ঠিক আছে তাহলে উইন্ড স্পিডকে আমরা মেজার করি কার মাধ্যমে অ্যানিমোমিটারের মাধ্যমে এক্ষেত্রে বলে রাখছি লাইটের স্পিড লাইটের স্পিড সব থেকে বেশি শূন্য মাধ্যমে অর্থাৎ ভ্যাকুয়ামে লাইটের স্পিড সব থেকে বেশি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড লাইটের স্পিড কোন মাধ্যমে বেশি যদি কোয়েশ্চেন আসে বলবে শূন্য মাধ্যমে অর্থাৎ ভ্যাকুয়াম মিডিয়ামে এবং লাই সেই শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এই কোয়েশ্চেনটাও অনেকবার পরীক্ষা এসেছে এবার সাউন্ড স্পিড সাউন্ডের স্পিড ডিপেন্ড করে দ্য স্পিড অফ দ্য সাউন্ড ডিপেন্ডস আপন দ্য ডেন্সিটি টেম্পারেচার অ্যান্ড ইলাস্টিসিটি অফ দ্য মিডিয়াম ঠিক আছে তার সাউন্ডের স্পিড যদি বলে কোয়েশ্চেনে আসে কোন কোন মাধ্যমের উপর ডিপেন্ড করে ডেন্সিটি মাধ্যমে ডেন্সিটি মাধ্যমে টেম্পারেচার এবং ইলাস্টিসিটি ডেন্সিটি টেম্পারেচার এবং ইলাস্টিসিটি এই তিনটের উপর ডিপেন্ড করে সাউন্ডের স্পিড এবং সাউন্ড সব থেকে স্পিডে যায় সলিড মিডিয়ামে তারপর লিকুইড তারপর গ্যাস ঠিক আছে কারণ সলিডে কী হয় মলিকুলসগুলো খুব কম্পেক্টলি কম্পেক্টলি থাকে যেখানে মানে শব্দের বেগটা খুব দ্রুত হয় ঠিক আছে দেখো এখানে লাইটের একদম অপোজিট হলো সাউন্ড লাইট শূন্য মাধ্যমে লাইটের বেগ বেশি সাউন্ডে শূন্য মাধ্যমে বেগ একদম মানে সাউন্ড শূন্য মাধ্যমে যেতেই পারে না ঠিক আছে সাউন্ড হলো তোমার সব থেকে বেশি যাবে সলিড মিডিয়ামে আর সেই স্পিডটা কতটা বেশি হবে সেটা ডিপেন্ড করবে মিডিয়ামের ডেন্সিটি টেম্পারেচার এবং ইলাস্টিসিটির উপর টেম্পারেচার টেম্পারেচারের এসআই ইউনিট হলো কেলভিন টেম্পারেচার এসআই ইউনিট হলো কেলভিন ঠিক আছে এটা মনে রাখবে নেক্সট দ্য কেমিক্যাল ইউজ ফর মেকিং টুথপেস্ট হোয়াইট ইজ দ্য কেমিক্যাল ইউজ ফর মেকিং টুথপেস্ট হোয়াইট টুথপেস্টকে হোয়াইট করার জন্য কোন কেমিক্যাল ইউজ করা হয় এটা হলো টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার দ্য কেমিক্যাল ইউজ ফর মেকিং টুথপেস্ট হোয়াইট টুথপেস্টকে হোয়াইট করার জন্য যে কেমিক্যালটা ইউজ করা হয়ে থাকে সেটির নাম হলো টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড এবং এটির ফর্মুলা হলো টি আই ও টু টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড এবার এর ইউজ সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নেব টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড পিগমেন্ট হিসাবে পেন্ট হিসাবে কোটিং করতে কসমেটিক্সে রেডিউস ক্র্যাকিং ফেডিং অফ প্লাস্টিক বিটেলনেস অফ প্লাস্টিক এবং পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে এটি ইউজ হয়ে থাকে ঠিক আছে আর এবার বলে দিচ্ছি পিগমেন্টে পেইন্টে কোটিং কসমেটিক্স রেডিউস অফ ক্র্যাকিং ফেডিং বিটেলনেস অফ প্লাস্টিক 
এই সমস্ত ক্ষেত্রে টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইডকে ইউজ করে থাকে যার কেমিক্যাল সংকেত হলো টি আই ও টু ওকে তোমরা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সংকেত সবাই জানো সি এ ও টু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট যেটি কি আমরা চকে পেয়ে থাকি চক এবং বিভিন্ন সামুদ্রিক পানির যে উপরে যে আবরণটা থাকে শেল যাকে বলি সেটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে তৈরি ঠিক আছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আমরা স্কুলে যে চক ইউজ করে থাকি সেই চকে থাকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের উপাদান সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেটের সংকেত হলো এ নে টু সি ও থ্রি টেন এইচ টু ও সোডিয়াম কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি ডট টেন এইচ টু ও যেটাকে আমরা ওয়াশিং সোডা বলে থাকি কাপড় কাচার যে সোডা ওয়াশিং সোডা সেটাকে বলা হয় সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেটের রাসায়নিক নাম হলো ওয়াশিং সোডা ফর্মুলা এন এ টু সিও থ্রি টেন এইচ টু ও এবং অবশ্যই কনফিউজ হয়ে যাবে না বেকিং সোডার সাথে বেকিং সোডার যদি বলা হয় ফর্মুলা কি বেকিং সোডার ফর্মুলা হলো এটা ক্লিয়ার করে আমি একবার লিখছি বেকিং সোডার ফর্মুলাটা হলো এন এইচ বেকিং সোডা বেকিং সোডা যদি বলা হয় তাহলে ফর্মুলাটা হয়ে যাবে এন এইচ সিও থ্রি সোডিয়াম বাই কার্বোনেট এই এইচটা মানে হলো সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট যেটা মানে হলো বেকিং সোডা ঠিক আছে ওয়াশিং সোডা বা কাপড় কাচার সোডা হলো সোডিয়াম শুধু কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি টেন এস টুও এবং বেকিং সোডা সেটা হলো সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বি দিয়ে মনে রাখবে বাই কার্বোনেট মানে বেকিং সোডা বি বি এটা ম্যাচ রাখবে তাহলে বাকিটা যেটা থাকলো পড়ে সেটাই হলো সোডিয়াম কার্বোনেট বা ওয়াশিং সোডা ঠিক আছে এবং নেক্সট দেখো রয়েছে অপশনে সেটা হলো তোমার জিঙ্ক অক্সাইড আশা করি জিঙ্ক অক্সাইডের সংকেত তোমরা সবাই জানো কেমিক্যাল যে সাইনটা সেটা হলো জে ডেনো জে এন ও এটা মানে হলো জিঙ্ক অক্সাইড শুরু যাবো পরবর্তী কোয়েশনে দ্য চিফ কনস্টিটুয়েন্ট অফ গোবর গ্যাস গোবর গ্যাস এটা জৈব সার ঠিক আছে যার কিনা তোমার মেন যে কনস্টিটিভেন্ট সেটা হলো মিথেন মিথেনের সংকেত কি সি এইচ ফোর কেমিক্যাল ফর্মুলা হলো সি এইচ ফোর এখানে অপশন এ হয়ে যাবে রাইট আনসার মিথেন মিথেন ইজ দ্য চিফ কনস্টিটুয়েন্ট অফ গোবর গ্যাস গোবর গ্যাস জানো তোমরা আশা করি প্রত্যেকেই গোবর গ্যাস কিসে কিসে কাজে লাগে এটা নিয়ে আমি আর বলছি না হয়ে যাবে পরবর্তী কোয়েশ্চেনে অ্যানাটমি ইস ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স উইজ ডিলস উইথ তার আগে বলে রাখছি দেখো অপশন বি ফাংশনিং অফ বডি অর্গানস ফাংশনিং অফ বডি অর্গানস স্টাডি অফ ফাংশনিং অফ বডি অর্গানস ইজ কল্ড ফিজিওলজি এটাকে বলা হয় ফিজিওলজি ওকে অ্যানিমেলস বিহেভিয়ার স্টাডি অফ অ্যানিমেল বিহেভিয়ার এটাকে বলা হয় ইথোলজি ইথোলজি লাস্ট এটা হচ্ছে সেলস অ্যান্ড টিস্যু স্টাডি অফ সেলস অ্যান্ড টিস্যু সেটাকে বলা হয় হিস্টোলজি এইচ আই এস টিও এল ও জি ওয়াই হিস্টোলজি তাহলে পড়ে থাকলো কি স্ট্রাকচার অফ অ্যানিমেলস অ্যান্ড প্ল্যান্টস ঠিক আছে এটাই হয়ে যাবে রাইট আনসার 